Houston! 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 Hey, team out there, boys. One, two, three. Team. Всем привет, меня зовут Александр Бердников, мне 26 лет. Играю я, значит, 16 лет в пейнтбол. Начал с леса, как обычно, ну, вот, с Типаном, с Миражом, так скажем. Ну, вот, потом попал в команду ну, вот, с Папиком. Для кого был не секрет, что был проект Артхаус под вопросом, потому что начался год не очень для Артхауса. И на Кубке мира после того, как мы выиграли, значит, 7-0 дэмэдж, Ко мне подошел владелец команды вместе с тренером. Владельца зовут Рэнди Смит. Тренера зовут Джейсон Троусон. Вот, они, значит, ко мне подошли и предложили значит, играть за хитов. Я еще переговорил с, с моими парнями. Ну и получилось так, что мы в четвером и сейчас в хитах играем. Начал я профессиональную свою карьеру в русском легионе. Ну, грубо говоря, это школа, да, откуда все и пошло. Играл как легионер за стоп-кран. В 2011 году я так и остался играть в стоп-кране. После этого проект этот был закрыт. Вот меня взяли, значит, в артхаус. И вот с 2012 года, получается, 2012, 2013 и 2014 лет я играл в артхаус. Помимо этого я играл с русским легионом и со всеми своими друзьями, получается, ну, в русском легионе. Ну, в принципе, коллектив сейчас, можно сказать, самый лучший в мире. Вот. Самое главное, что все друзья, да, никто ничего не говорит за спиной. Вот. Нету никаких вот этих подводных камней. Все говорят в лицо, никто никого не стесняется, как, бы, как настоящий мужчина. А тренировки проходят совершенно по-другому. Вот. Возможно, возможно, если бы многие русские игроки тренировались так же, как вот а, тренируются они, мы бы играли, возможно, еще лучше, чем, а, чем сейчас. out in the woods and uh, joined a professional team which is Philadelphia Americans at the age of 17. Played that for them for a few, year, few years and then uh, I joined Dynasty 2010. And then after 2010 I joined Impact and now I'm playing for Houston Heat. And a few friends start, um, start asking me questions, seeing if I was looking for a new team. Um, ended up playing with Impact and Houston Heat for the first year of Houston Heat. Chad Yaya Buchez and Sam Monville brought me on board and I've uh, been playing with Heat for, this is the fourth year now. Uh, having the Russians back is great. Uh, I played with them for three years, or two years earlier on in the early culmination of the team. And having them back is great. Um, they're great players, really smart, and they bring a level to the team that most guys don't see. Uh, it's not so much just having them play with us, it's having more insight you know they're all great players they've all played for a long time and you know they're big phonies actually they can speak a lot of english but uh they they, they keep quiet um, being the coach of our team is actually a really hard job there's a lot of good players and it's actually really tough to figure out who is going to play before the points and everyone's playing so well that you kind of got to just roll with it if you're, you've got feeling jason has a really hard job and you know who, whoever's playing hot that day is going to play and if they're not playing hot i mean you know how it goes
Ты дура, ты дура, ты Hey, I'm Kansini Fedorov. I started playing like 2000, maybe first or second. I'm not remember pretty much. Like you know, in Houston Heat right now, this is like Alex Bernikov, Mirko Knyazov, Sergey Solnishkov, and me. We're playing like four Russians playing uh, kind of on the top team right now, the uh, Houston Heat. Uh, why us four? Well, I just want to say that we're pretty much close. We've been close together like a long time, and we are really understanding each other during the life, during the points, during the games, like we pretty much support each other and we, we're not arguing with like, each other, so we kind of support all the time, no matter what happens. Maybe sometimes we're arguing bad, but just say sorry and it's fine. So but pretty much the most understandable for Russian players right now and that's why we are in Houston Heat together. Right, about communication in the game, uh, if we have four guys, Russians, and uh, one guy in our squad, American, that's not a big deal for us, because right now we can understand pretty much body language and we can communicate and figure out all our, like, all our, all our shooting ways between us four, plus we, we are talking like two languages. We try to communicate more with this guy so he can feel a lot of support from us. That's that's not a big deal for us to communicate. But pretty much most of the time we like are watching on a, on a body language. If we know our American guy wants to move, we we also cover him all the time. We try to be tight with him so he can hear us. Well, <laughs> yeah, I'm uh, kind of excited about this, and I get married in July. I'm real in love with my future wife and family. I'm pretty much excited with this. She really support me. She's missing me all the time than I at the events. But I feel like just happy. So I'm just excited with that. Antax is great. You know, I had never experienced working with this company prior to being on Heat, but the, the company's awesome. Their quality control is amazing. You know, I'm, I don't know how much their employees enjoy it, but it, it's such a good system. You know, we're excited to be working with them, and uh, we love all their products. It's been great. Сергей Солнышков, мне 28 лет, я играю около 10 лет в пинбол. В Хьюстон Хит первый раз я попал в 2012 году. Рэнди Смит, владелец нынешний, вышел на связь с Константином Федоровым о том, что хочет создать такой проект, как Хьюстон Хит, и задал ему вопрос, кого он может 
позвать вместе с ним играть за эту команду. И вот в 2012 году мы приехали, так сказать, сборной из всяких разных команд. Ну и большинство это американские команды. Вот. И мы втроем. Я, Миша и Костя. Два года играли за Хьюстон Хит. Потом ушли на сезон погулять в другую команду. Вот. И в этом году, собственно, вернулись домой. Сейчас играем за Хьюстон Хит уже в четвером, четыре русских у нас и практически те же ребята, которые играли с нами в 2012-2013 в году. В Битбурге для меня, наверное, самым тяжелым, ну не то чтобы тяжелым моментом, у нас нам досталась достаточно легкая группа отборочная и я всегда очень сильно переживаю, потому что в отборочных играх играешь с ну, будем так называть, со слабым соперником. Вот. А к четвертьфиналам, к полуфиналам команды сильные подходят. И очень великий шанс, что ты можешь просто не сыграть свою игру. Вот. И сейчас, наверное, в четвертьфинале играли с импактом. Импакт отличная команда. И было, конечно, напряженно, когда мы вели 4-1. И у нас два поинта очень быстрых, наверное, секунд за 30 случилось, что мы проиграли, и счет стал а, в пользу нас всего в перевес в одно очко, и, конечно, было напряженно. Но мы знали, что мы выиграем, поэтому мы, собственно, и выиграли. У нас отличный тренер, зовут его Джейсон Троузен. А, он от, отличный тактик, всегда смотрит за командами, с которыми мы должны будем играть, всегда на 99,9% знает как против этого соперника играть. И для меня лично его основная фишка это является в том, что на каждую игру, на каждый поинт он точно знает, кто должен будет выйти. А главная идея нашей команды Houston Heat это то, что не, вне зависимости где, на поле, на тренировке, где-то в ресторане, где-то на экскурсии, мы оставля, остаемся семьей. Большой-большой, огромной семьей. И что бы ни случалось, какие-то плохие моменты, где-то какой-то проигрыш, какой-то чей-то косяк, мы все равно стараемся, и мы не стараемся, мы остаемся большой-большой семьей. Это наша главная фишка, что мы большая семья. А в этом году команда Houston Heat сотрудничает с компанией Antrax, которая делает нам джерси и делает отличные спортивные вещи. Джерси всегда поставляются вовремя, никогда нет никаких проблем. С доставкой этих джерси всегда определенное количество, это две на турнир, и каждый турнир они делают какие-то новые спортивные вещи. Вот на этом турнире нам дали классные спортивные штаны, дали майки, и так происходит каждый этап. Мне очень нравится эта компания, пусть продолжает в том же духе.